ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கருணக்கிழங்கு பொடி கருணைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த கருணக்கிழங்கில் நம்ம புளி குழம்பு எப்படி வைக்கலான்றதை பார்ப்போங்க இந்த குழம்பு வந்து மீன் குழம்பு மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் வாங்க நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஊற்றி செய்வோணுமா ஜீரகம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க கருவேப்பிள்ளையும் அதில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வணங்கிடுச்சு கால் முடி தேங்காய் அது இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா வணக்கிக்கலாம் பூண்டு ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ அந்த தேங்காயும் இதையும் எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா நைஸாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இதிலே குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க சோம்பு வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க அவ்வளோதான் புளி குழம்பு அப்படின்னும் போது வெந்தயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு நடுவில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இவ்வளோ பெரிய புளியை நல்லா ஒரு நெல்லிக்காளவு புளியை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த கருணைக்கிழங்கு என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சோண்டு புளி கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு விசில் வச்சிங்கன்னா போதும் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா வெந்துடும் தோலை உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி சைஸுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப கொழக்கொழன்னு ஆகாமல் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பூண்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கருவேப்பிள்ளை இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயத்தை எடுத்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுருங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு நான் வந்து சின்ன தக்காளியாக இருக்கிறதுனால மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேன் பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு தக்காளி போட்டால் போதும் அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் வந்து கிராமங்களில் இந்த குழம்பெல்லாம் வைப்பாங்கங்க அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இதை இந்த குழம்பை வச்சுட்டு இந்த அடுப்புலேயே என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா மீதி இருக்க குழம்பை வந்து அடுப்பில் வச்சு சுண்டை வச்சுருவாங்க சுண்டை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நாள் அந்த பழைய சாதம்லாம் இருந்ததுன்னு வைங்க அந்த தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு இதை தொட்டுட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க அந்த சுண்டை குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இருக்குங்க இது முதல் நாள் வைக்கிறதோட அடுத்த நாள் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மீன் குழம்பு மாதிரியே தாங்க மீன் குழம்பு முதல் நாள் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது அடுத்த நாள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்குங்க அந்த குழம்பு அதுங்க நல்லா வணங்கிடுச்சு தக்காளி இப்போ இந்த கருணைக்கிழங்கு வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சதை போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கொழக்கொழனு வேக வச்சிங்கன்னா நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது கரைஞ்சிரும் அதுக்காக பார்த்துட்டு நிதானமாக வேக வைங்க பாருங்க இந்த புளி கரண்டியில் நான் ரெண்டு கரண்டி மிளகாய் தூள் போடுறேங்க பாருங்கள் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து இது என்ன ஆகும் நல்லா வந்து கொதிக்கணும் ஒரு கொதி வரணும் மிளகாய் தூள் பச்சை வாசம்லாம் போகட்டும் கிழங்குலாம் இந்த காரம்லாம் நல்லா உரைச்சிக்கும் பாருங்க நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா மிளகாய் தூள் வாசம்லாம் போயிட்டு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புளி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம காட்டின இல்லைங்களா புளி அதை ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு புளி வாசம்லாம் போயிருக்கோம் இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை ஊற்றிடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணுவோங்க கொதிக்க விட்டுடலாம் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த குழம்பு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலானுங்க பாருங்கள் ஒரு கொஞ்சமாக வெள்ளம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாங்க வெள்ளம் எடுத்து என்ன பண்ணலாங்க கொஞ்சம் அப்படியே நசுக்கி கொஞ்சம் போடலாம் அப்போ இன்னும் வந்து கூடுதலாக சுவை ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சமாக வெள்ளம் போடலாம் பாருங்கள் கருணைக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சு நல்லா வந்துடுச்சு 
நல்ல வந்து கொதிக்கும் போதே அவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா நல்ல ஒரு தட்டு நிறைய சாதம் போட்டு இந்த குழம்பு ஊத்தி சாப்பிடணும் போல இருக்குதுங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பரா மனம் நல்லா இருக்கு அப்படியே அப்புறம் தயிர் சாதம் சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணணுங்க இந்த கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்களா இதை கொஞ்சம் சைடில் வச்சுக்கிட்டு இந்த சாதம் கொஞ்சம் வச்சு நம்ம தயிர் சாதம் பிணைஞ்சு இந்த ஒரு கிழங்கை எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வைங்க அவ்வளோ ஒரு அருமையாக அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சம